அதே போல் அடுத்த ஆளுமை மிகச்சிறந்த பேராளுமையாக திரு கருப்பசாமி பாண்டியன் அவர்கள் நிறைந்த சில நிறைந்த அறிவுடையவர் அதை என்ன சொல்ல அதை சொல்வதற்கு எளிய முறையில் சொல்லக்கூடியவர் புரியக்கூடிய அளவிற்கு சொல்லக்கூடியவர் இந்த வகுப்பை எங்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக எடுத்து என்னை விட சிறந்த அலுவலர்களை உருவாக்குவதற்கு உங்களையும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை உங்களிடம் தருகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்முன்னாடி <laughs> அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டிஎன்பிபிடி ஆக்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒன் டு ஒன் டிஸ்பியூட்டுக்கு இது பொருந்தாது எனக்கும் ஜெரால்டு சாருக்கும் இடையில் ஒரு சண்டை நடக்குது அந்த சண்டை நுழைவாக நான் ஜெரால்டு சாரோட பைக்கை உடச்சிட்டேன்னா அதுக்கு மிஸ்யூக் மட்டும் தான் போட முடியும் டிஎன்பிபிடி ஆக்ட் போட முடியாது பிகாஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரீசன் பிகைண்ட் தி ஆக்ட் இஸ் டு ப்ரிவெண்ட் தி டேமேஜஸ் ஃப்ரம் தி கம்யூனல் வயலன்ஸ் ஆர் மாப் அட்டாக் இதுதான் சொல்லியிருந்தாங்க இதுதான் ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக அடுத்தடுத்த தீர்ப்புகள் மூலமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி இந்த ப்ரப்போசிஷனில் ஒரு டைவர்ஜன் வியூ வந்துச்சு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு சிங்கிள் ஜட்ஜு சொல்கிறாங்க நோ நோ ஒன் டு ஒன் டிஸ்பியூட்டுக்கு அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே எ ஸ்பெஷல் பெஞ்ச் வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் தேட் டூ பிஃபோர் மதுரை பெஞ்ச் மதுரையில் கம்ப்ரைசிங் டூ ஜட்ஜஸ் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஈவன் the dispute between one to one where the tnpp lack will have a play abindanga modalla modalla logu alais loganathan or theerpu vanduchu justice sadish kumar elidundanga and the theerpa follow panni sam stalin abindu judgment 
இங்கே நீதிபதி அறந்து போனவங்க சத்திக்குமார் குரூப்னு அவங்க எழுதியிருந்தாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசேகரன் எழுதியிருந்தாங்க இது எல்லாமே ஒன் டே இட் ஹாஸ் பீன் ஓவர் ஓல்ட் சிம்ப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் ஆஃப் டிவிஷன் பெஞ்ச் மங்களநாதத்துறை வெஸ் ஸ்டேட் இந்த ஜட்மெண்ட் பேர் ஏன் இப்படி இந்த லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டை பார்க்கணுன்னா இதிலிருந்து தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் உங்களோட அப்டேட் லெவல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மங்களநாதத்துறை வெஸ் ஸ்டேட் இந்த ஜட்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டே ஆகலை ஏன்னா சொல்லியே ஒரு வாரம் தான் ஆகுது ஏன்னா கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க ப்ரிலிமினரி கிளினா கூட மெயினில் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டை வந்து ஜட்ஜஸ் மட்டும் கிடையாது அஸ் அ லாயர்ஸ் வி ஷுட் அப்டேட் தம்சல்ஸ் அதர்வைஸ் வி வில் பி செட் இன் அவுட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் ஸோ இந்த அப்டேஷனை நீங்கள் வச்சுருந்தா தான் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே அலைவாக இருக்கீங்கன்னு உங்களை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு ப்ரொப்போசிஷனும் லாவோட அந்த கான்செப்டும் இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் அசைன்மெண்ட் தி சொசைட்டி அண்ட் டைம் டிமாண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் நம்ம அப்டேஷனாக இல்லை அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரியான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிடுவோம் அங்கே போய் அது போக என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸில் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ இப்போ சொன்னே பாருங்கள் இந்த மங்களநாதத்துறை கேஸில் அந்த ஏர்லியாக இருந்த ப்ரொப்போசிஷன் வந்து ஓவர்ல் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஜட்மெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்மெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் எஸ்இசி கிரிமினல் பேஜ் நம்பர் ஒன் இந்த ஜட்மெண்ட்டை கம்பல்சரியாக அட்லீஸ்ட் ஹெட் நோட்டாவது நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா திஸ் ஜட்மெண்ட் ஹேஸ் மேட் A diametric departure Bail பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க சட்டேண்டர் குமார் அண்டில் வெஸ் சிபிஐ எழுதிக்கோங்க சட்டேண்டர் குமார் அண்டில் வெஸ் சிபிஐ இதில் ஏன் இந்த ஜட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ எம்பசைஸ் பண்ணுறீங்க சார்னு கேட்கலாம் இந்த ஜட்மெண்ட் மூலமாக தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஸ் டிரெக்டட் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு கன்சிடர் அண்ட் எனாக்ட் எ செப்பரேட் லா ஃபார் பெயில் பெயிலுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு எனாக்மெண்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஆஃப் இன்கன்சிஸ்டன்சி அமாங் தி வேரியஸ் ஹைகோர்ட்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு பெயில் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜட்மெண்டில் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ ஆஃப் சிஆர்பிசியை பற்றி ஹைலைட் பண்ணுறாங்க செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ என்ன சொல்லுது யாராவது சொல்லலாமே என்ன வழக்குலாம் அரெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை Ah, the offenses which prescribes is less than 7 years punishment in those offenses arrest is not at all necessary at that point of time it is obligatory and mandatory on the part of the police officer to issue 41 a notice idu vandu kudukka solranga idu mandatory ah illaya abdinu oru kolappam vanduchu எனக்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு நான் ஒரு கேஸில் பேசும்போது அது மேண்டேட்ரின்னு பேசும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணலை மதுரை ஹைகோர்ட் சப்சிக்வெண்ட்டாக அந்த என்னோடய கேஸுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு ஒரு மாதத்தில் இந்த தீர்ப்பு வருது இந்த தீர்ப்பில் சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ இஸ் அ மேண்டேட்ரி ஒன் அப்படின்னு ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ ஆஃப் சிஆர்பிசி இஸ் மேண்டேட்ரி ஒன் சரி சார் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன பண்ண முடியும் மேண்டேட்ரின்னு சொல்கிறீங்க What is the consequences would follow if there is any non-compliance? You can tell me. If you go to a case in 41 years, that is less than 7 years punishment for the offense, there is non-compliance in section 41A of CRP. That will be the best ground to set out the accused to enlarge on bail. In that ground, you can tell them to bail. நான் சொல்லலை இந்த சட்டேந்திர குமார் அண்டில் கேஸில் சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி ஒன் ஏவோட நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் ரிலீசிங் தி அக்யூஸ்ட் ஆன் பெயில் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான தீர்ப்பான அதை பார்க்குறேன் நாட் ஓன்லி ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ செக்ஷன் எயிட்டி எயிட்டவும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க எயிட்டி எயிட் என்ன சொல்லுது சிஆர்பிசியில் 
எயிட்டி ஒன் பாண்ட் சும்மா சொல்லுங்க தப்பா இருந்தா இருந்துட்டு போகுது எயிட்டி எயிட்டி எயிட்டில் இப்போ ஒரு வழக்கில் சார்ஜ் ஷீட் போட்டுறாங்க அந்த அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை சார்ஜ் ஷீட்டை காக்னிசன்ஸ் எடுத்து கோர்ட்டு சம்மன் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அந்த சம்மனை வாங்கி அவர் வர்றாரு வரும்போது அவர் பெயில் எடுக்கணுமா இல்லை ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் வாங்கணும் இன்சிஸ் பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும் ஏன்னா அவர் பெயில் எடுக்கலை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டேஜில் அரெஸ்ட்டும் பண்ணலை ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் எடுக்கலை இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தி கோர்ட் கேன் ஆஸ் த பெட்டிஷனர் டு ப்ரொடியூஸ் பாண்ட் வித் சூரிட்டிஸ் ஆர் வித்வுட் சூரிட்டிஸ் டு என்ஷூர் ஹிஸ் ஃப்யூச்சர் அப்பியரன்ஸ் அவ்வளோதான் எயிட்டி எயிட்டில் சொல்கிறாங்க இந்த எயிட்டி எயிட் பாண்டை வந்து வாங்கும்போது பெயில இன்சிஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க வைல் எக்ஸசைசிங் செக்ஷன் எயிட்டி எயிட் ஆஃப் சிஆர்பிசி தி கோர்ட் ஷுட் நாட் இன்சிஸ்ட் தி அக்யூஸ் டு கெட் ப்ரீ அரெஸ்ட் பெயில் அப்படின்றாங்க ஒரு ஃபேமஸான கேஸ் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் டூ ஜி கேஸ் டூ ஜி கேஸு டெல்லியில் ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் அதை ட்ரையல் நடத்திடுறாங்க அந்த கேஸில் இன்வெஸ்டிகேஷனை முடித்து சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க சார்ஜ் ஷீட் போட்டோடனே அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டும் சம்மன் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அந்த சம்மனை வாங்கிக்கிட்டு அதில் நிறைய ஃபேமஸ் பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர்ஸ்லாம் அக்யூஸ்டாக இருந்தாங்க அவங்க போய் அப்பீர் ஆகிறாங்க இட் இஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் தே வேர் ரிமாண்டட் இன் டு ஜுடிஷியல் கஸ்டடி தே வேர் சிம்பிளி அப்பீரிங் பிஃபோர் த கோர்ட் ஆன் சம்மன் உடனே தர்வாஸ் அண்ட் அவுட் கிரை இப்படி பண்ண முடியுமா சம்மன் வாங்கியிருக்காங்க டியூலி தே அப்பியர்ட் ஹவ் அவர் தி ஜட்ஜ் ரிமாண்டட் தம் இன் டு ஜுடிஷியல் கஸ்டடி அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பயங்கரமான அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஜட்ஜு ஸ்டேட் வைடாக நிறையா லா ரிசர்ச்சர்ஸு ஜட்ஜஸ்ஸு இந்த லா ஃபீல்டில் உள்ளவங்க அட்வொகேட்ஸ்லாம் பேசுகிறாங்க இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி டேக்கிள் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களை ரிமாண்ட் பண்ணது சரியாக தப்பான்னு அப்போ ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் அவங்க வந்து அட்வொகேட்டாக இருந்தாங்க அவங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க டெஸ்டினி ஆஃப் டூ ஜி அப்படின்னு அது டூ தௌசண்ட் லெவன் சிடிசியில் அது ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ அவங்க எழுதும்போது செக்ஷன் எயிட்டி எயிட்டில் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது தட் ஹாஸ் நாட் பீன் நோட்டீஸ்ட் பை தி கோர்ட் ஆஃப் லா அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஸோ எயிட்டி எயிட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை பாருங்களேன் ஒரு வழக்கில் நம்ம சொல்கிறோம் எல்லா வழக்கிலையும் அரசு தேவையில்லைன்னு சொல்கிறோம் வாட்எவர் பி தி அஃபென்சஸ் நாட் ஓன்லி தி அஃபென்ஸ் விச் ப்ரெஸ்கிரைப்ஸ் லெஸ் தென் செவன் இயர்ஸ் இன் ஆல் தி அஃபென்சஸ் அரெஸ்ட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி ஒன் அரெஸ்ட் இஸ் ப்ரிராகேட்டிவ் ரைட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் கோர்ட்டு கூட சொல்ல முடியாது இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஃபார் தி ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஐஓ ஹூ ஷுட் டிசைட் வெதர் அரெஸ்ட் இஸ் ரெக்வைட் ஆர் நாட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் அரசு தேவையா தேவையான்னு பார்த்து அவங்க தான் பண்ணணும் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணணுன்றக்காக கோர்ட்டு வந்து அவங்க ரிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது என்ன செய்யணுன்னா எயிட்டி எயிட்டில் பாண்டு கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் ஏன் பாண்டு கேட்கணும் அவங்க இந்த ட்ரையலில் ப்ராப்பராக அப்பீர் ஆகிறத என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக வேறு எதுக்குமே இல்லை ஈவன் வித் சூரிட்டிஸ் ஆர் வித்வுட் சூரிட்டிஸ் இட் இஸ் அப் டு தி டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் தி கன்சர்ன் ஜட்ஜ் சரியா அதுக்கப்புறம் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ இதே ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் சிஆர்பிசி அதுவும் டிசைட் பண்ணுறாங்க அதில் யாராவது படிங்களேன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ சிஆர்பிசி அதாவது இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏல ரெண்டு டேர்ம் விச் ஆர் அசியூமிங் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று அண்டர் ட்ரையல் பிரசன் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் சென்டென்ஸ் ப்ரெஸ்கிரைப்ட் இன் தி ஆக்ட் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் சென்டென்ஸ் இந்த ரெண்டு டேம் முக்கியம் அண்டர் ட்ரையல் பிரசனர்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏல சொல்கிறாங்க தென் வாட் தி சுப்ரீம் கோர்ட் சேஸ் ரீசெண்ட்லி இன் சட்டேந்திர குமார் கேஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ நாட் ஓன்லி அப்ளைஸ் டு தி அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனர்ஸ் பட் ஆல்சோ இட் அப்ளைஸ் டு தி ஆஃப்டர் ட்ரையல் பிரிசனர்ஸ் தட் இஸ் வைல் டீலிங் வித் அப்பீல் அண்ட் ஆல்சோ ரிவிஷன் அப்போவும் நீங்கள் இந்த சஸ்பென்ஷன் கேட்கும்போது இந்த ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் சென்டென்ஸ் அவங்க உள்ளே இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா தென் தி கோர்ட் ஷுட் மேண்டேட்டர்லி ரிலீசிங் தம் ஆன் பெயில் சரியா இந்த ஃ
அந்த ஆக்டில் அந்த செக்ஷனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அண்டர் ட்ரையல் பிரச்சனை இருந்தால் கூட சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் இன்டர்பிரட்டட் பை ஸ்டேட்டிங் தட் இட் அப்ளைஸ் டு தி ஆஃப்டர் ட்ரையல் பிரிசனர்ஸ் தட் இஸ் இன் அப்பீல் ஆர் ரிவிஷன் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு எவால்மெண்ட் இதுதான் மார்ச் ஆஃப்லாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் இன்டர்பிரட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை நான் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ சிஆர்பிசியில் சொல்லியிருக்க விஷயம் இது ஸ்பெஷல் ஆக்டுக்கும் அப்ளை ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க நாட் ஓன்லி அப்ளைஸ் டு தி ஐபிசி அஃபன்சஸ் பட் ஆல்சோ டு தி ஸ்பெஷல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஜட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விக்டிமை பற்றி கண்டிப்பாக விக்டிமை பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்கும் விக்டிம்னா யார் விக்டிமை பற்றி சிஆர்பிசியில் எந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லியிருக்காங்க டூ டபிள்யூஏ சரியா செக்ஷன் டூவில் டெஃபினிஷன் கிளாஸில் டபிள்யூஏவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க எந்த வருஷம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் நைன் ஆர் யூ ஷியர் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்துச்சா கரெக்டு தான் டூ தௌசண்ட் நைனில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக விக்டிம்ன்றதுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் விக்டிமுக்கு டெஃபினிஷனே கிடையவே கிடையாது இந்த விக்டிமோட பார்ட்டிசிபேட்ரி ரைட்ஸ் இந்த கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் கிரிமினல் ட்ரையல் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க அதோடு அவங்க தே வில் பி கெப்ட் அவுட் ஆஃப் தி சீன் அதுதான் நார்மல் ஒரு சினோரியவாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த டாக்டரின் ஆஃப் விக்டிமாலஜி நம்ம பேசுகிறோம் விக்டிம்ஸ் ரைட்ஸ் விக்டிம்ஸ் ஷுட் பி ஹேர்ட் அப்படின்னுலாம் சொல்லிகிட்ருக்கோம் இவங்க எந்த லெவலில் இவங்களோட ரைட்ஸ் இருக்குது ஒரு கிரிமினல் கேஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீ ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் ஒன்று கான்ஸ்டியூட் பண்ணி விக்டிம்ஸ் ரைட்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆசிஷ் அதாவது ஜக்ஜித் சிங் ஜேஏ ஜி ஜேஇஇடி ஜக்ஜித் சிங் வெர்சஸ் ஆசிஷ் மிஸ்ரா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வால்யூம் நைன் சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் பேஜ் த்ரீ டூ ஒன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டு ஒரு டிபார்ச்சர் வந்திருக்கு இந்த விக்டிம்ஸ் ரைட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு விக்டிம்ஸ் ஷால் ஹேவ் அண்ட் ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அ கிரிமினல் கேஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எழுதிக்கோங்க விக்டிம் கேனாட் பி ஆஸ்க் டு வெயிட் டில் தி கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரையல் ஃபார் அசர்டிங் ஹிஸ் ஆர் ஹெர் ரைட்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் அடுத்து சொல்கிறது முக்கியமானது விக்டிம் ஹேஸ் வெஸ்டட் லீகல் ரைட் எழுதிக்கோங்க விக்டிம் ஹேஸ் வெஸ்டட் லீகல் ரைட் டு பி ஹேர்டு அட் எவ்ரி ஸ்டெப் போஸ் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அன் அஃபன்ஸ் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் விக்டிமை வந்து அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள ஹேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் கொடுத்துட்டாங்க முன்னாடியெலாம் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ரைட்டே இருக்காது இப்போ நம்ம இந்த இன்டர்வியூனர் பெட்டிஷன் சொல்லி போடுறோம்ல அந்த பெயிலோடு முடிச்சுக்குவோம் மற்றபடிக்கு அந்த டிஸ்சார்ஜ் போடும்போது கூட அந்த ப்ராசிக்யூஷன் தான் போய் அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஈவன் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆர் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் தி விக்டிம் ஹேஸ் எ பார்ட்டிசிபேட்ரி ரைட் ஆல் ஓவர் தி ட்ரையல் ப்ரொசீடிங் சொல்கிறாங்க இது இது வந்து ஒரு ஒரு மார்ச் ஆஃப் கிரிமினல் லா இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் விக்டிம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது எஸ்இசி பேஜ் த்ரீ டூ ஒன் இதில் அந்த ஜட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா த்ரீ நைன்டீன் சிஆர்பிசி இது ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் யாராவது சொல்லுங்கள் த்ரீ நைன்டீன் சிஆர்பிசி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஃபிட்னஸ் பாக்ஸில் சொன்னால் மட்டும்தான் சேர்க்க முடியுமா வேறு ஸ்டேஜில் சேர்க்கலாமா அப்படின்னா அது எந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கலாம் இல்லை ரொம்ப கரெக்டாக சொல்கிறீங்க நான் கேட்குறேன் என் சந்தேகத்தை அப்படி இல்லாமல் சேர்க்க முடியாதா சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லலை ஆ 
இன்கொயரின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஈ ஹவ் டு டிஸ்டிங் யூஸ் தி மீனிங்ஸ் பிட்வீன் இன்கொயரி அண்ட் என்கொயரி இன்கொயரினா செக்ஷன் டூ ஜி நோட் பண்ணிக்கோங்க செக்ஷன் டூ ஜி ஆஃப் சிஆர்பிசி அதில் தான் இன்கொயரினா என்னன்னு சொல்கிறாங்க இது இன்கொயரினா என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் பை எ ஜட்ஜ் இன்கொயரி அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் அ ஜட்ஜ் என்கொயரி இஎன்கியூஐஆர்ஒய் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜட்ஜ் ஹூ எவர் கண்டக்ட்ஸ் அதுக்கு பேர் என்கொயரி போலீஸ் பண்ணாலும் சரி ஆர்டிஓ பண்ணாலும் சரி அதெல்லாம் என்கொயரி இஃப் ஜட்ஜ் ஹோல்ட்ஸ் எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் இஃப் ஜட்ஜ் என்கொயர் சம்படினா தட் இஸ் டு பி கால்ட் அஸ் இன்கொயரி டூ ஜி இந்த டூ ஜி சமயத்தில் கூட டூரிங் இன்கொயரி அது எப்போ வரும் சார்னு கேட்கணும் என்னை பார்த்துருக்கீங்க அது என்ன ஸ்டேஜ் சார் ஒரு கோர்ட்டில் அப்படின்னு என்ன கேட்கணும் எப்போ வரும் இன்கொயரினா ஆ வெரி குட் ட்ரையலுக்கு முன்னாடி சார் ஷீட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டேஜ் சார் ஷீட் கோர்ட்டில் போடுறாங்கல்ல கோர்ட்டு காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க காக்னிசன்ஸ் எடுத்துலேருந்து பிஃபோர் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ் இன் பிட்வீன் டைம் இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் இன்கொயரி நீங்கள் டூ ஜி எடுத்து படித்து பாக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் இது என்ன என்ன சொல்ல வர்றாங்க எந்த ப்ரொசீடிங்ஸாக அவங்க மீன் பண்ணுறாங்கன்னு குழப்பமாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்கொயரின்றது ஆஃப்டர் ஃபைலிங் சார்ஜ் ஷீட் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் பிஃபோர் ஃப்ரேமிங் சார்ஜஸ் தி பீரியட் இன் பிட்வீன் டு பி கால்ட் அஸ் இன்கொயரி அந்த ஸ்டேஜில் கூட ஜட்ஜு பார்த்து இதில் வந்து இன்னொரு நபருக்கு எதிராக எவிடன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சாங்கன்னா தே கேன் தி ஜட்ஜ் கேன் இன்வோக் செக்ஷன் த்ரீ நைன்டீன் சிஆர்பிசி டு ஆட் தட் பர்சன் அஸ் அக்யூஸ் சரியா இந்த த்ரீ நைன்டீன் சிஆர்பிசி வந்து திஸ் செக்ஷன் அசியூம்ஸ் மோர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் கிரிமினல் லா ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு டைம் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் பெஞ்சு டூ டைம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு சிஆர்பிசியில் வேறு எந்த செக்ஷனுக்கும் ரெண்டு முறை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு கான்ஸ்டியூட் பண்ணதை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஹவவர் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் நேம்லி த்ரீ நைன்டீன் ஃபார் விச் டூ டைம்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் ஒன்று ஹர்தீப் சிங் வெஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் ஹர்தீப் சிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் த்ரீ எஸ்சிசி பேஜ் நம்பர் நைன்டி டூ இன்னொரு இப்போ ஒரு ரீசெண்டாகவும் கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள்லாம் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல அந்த யூடியூப்பில் ஜஸ்டிஸ் நாகமுத்து அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து இந்த கேஸில் அமிக்கஸ் கூறியாக இருப்பாங்க சுக்பால் சிங் காய்ரா அப்படின்னு ஒரு கேஸு சுக்பால் சிங் காய்ரா அப்படின்னு ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கில் அது எப்போ ரிப்போர்ட் ஆகிடுனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஒன் எம்எல்ஜே கிரிமினல் பேஜ் நைன்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் எம்எல்ஜே கிரிமினல் பேஜ் நைன்டி ஒன் இந்த நான் சொல்கிற இந்த த்ரீ நைன்டீன் இருக்குது பாருங்கள் இதை மட்டும் நல்லா என்னை கவனிச்சுக்கோங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக போன மாதம் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சில் ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அதனால் இதிலேருந்து கேள்வி வர்றதுக்கு தர் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி குட் சரியா இந்த த்ரீ நைன்டீன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ நைன்டீனை எப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணலான்னா அவர் சார் சொன்ன மாதிரி பெட்டியில் ஏறி சாத்தி சொன்னால் ஈவன் த ஸ்டேஜ் நேம்லி இன்கொயரி அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எ நியூ பர்சன் ஆர் எ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் நாட் பீன் அரைட் அஸ் அக்யூஸ் கேன் பி ஆடட் அஸ் அக்யூஸ் சரியா இதுதான் பாயிண்ட்டு இப்படி ஒருத்தர் அக்யூஸ்டாக ஆக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் வாட் மச் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் யாராவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வாட் மச் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு அரே எ பர்சன் அஸ் அக்யூஸ்ட் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் ஒருத்தர் மேலே சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸ் வேணுமா பிரை எவிடன்ஸ் வந்து பிரைமா ஃபேசியாக இருந்தால் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் 
த்ரீ நைன்டி நீ நோக் பண்ணுறக்கு என்ன வேணும்னா எழுதிக்கோங்க மோர் தென் பிரைமா ஃபேசி கேசஸ் ரெக்வயர்ட் மோர் தென் பிரைமா ஃபேசி கேசஸ் ரெக்வயர்ட் டு எக்ஸசைஸ் தி பவர் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ நைன்டீன் சிஆர்பிசி நாட் ஓன்லி மோர் தென் பிரைமா ஃபேசி கேஸ் பட் ஆல்சோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் கோஜன்ட் எவிடென்ஸ் வேணும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ராங் அண்ட் கோஜன்ட் எவிடென்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு நபரை ஒரு குற்ற வழக்கில் குற்றவாளியாக பின்னாடி சேர்க்க முடியும் எஃப்ஐஆரில் பேர் இருக்காது சார்ஜ் ஷீட்டில் பேர் இருக்காது இன்கொயரி ஸ்டேஜ்லேயும் அதை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சீஃப் சொல்லுவாங்க சீஃப் சொல்லும்போது கேஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அக்யூஸ்ட் இருப்பாங்க ஆறாவது ஒருத்தர் பேரை சொல்லுவாங்க சீஃபில் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு சீது சொல்ல விரும்புகிறேன் எவிடன்ஸ் மீன்ஸ் வாட் எவிடன்ஸ்னா என்ன என்னென்னலாம் சேர்ந்தது எவிடன்ஸ் சீஃபு கிராஸு ரீ எக்ஸாமினேஷன் கரெக்டா சீஃபு கிராஸு ரீ எக்ஸாமினேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த்ரீ நைன்டீன் சிஆர்பிசி சீஃப் அலோன் டு பி கன்சிடர்ட் அஸ் எவிடன்ஸ் சீஃபில் மட்டும் சொன்னால் போதும் that particular witness is not expected to be subjected to cross examination chief la sonna podum avada vechikittu seythiralam but that evidence should be strong and cogent evidence a irukano moreover it should be more than prima facie case a irukano idu dhaan adoda evidentiary value degree level ipa uh, trial in the adavadhu or criminal trial எப்போ ஸ்டா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே முடியுது இதை பற்றி இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹர்தீப் சிங் கேஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்போ இப்போ இன்னொரு விஷயமும் உங்களை சொல்லிடுறேன் வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரையல் ட்ரையல்னால் என்னென்ன டெஃபினிஷன் இருக்கா நம்ம சொல்லுவோம் எங்கள் சார் ட்ரையல் நடத்திட்டு இருக்காங்க சிவில்லையும் சொல்லுவாங்க ட்ரையல் இன்றைக்கி இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ட்ரையல்னா ஹவு டு வி டிஃபைன் இட் இஸ் தர் எனி டெஃபினிஷன் அவைலபிள் இன் கோட் இருக்கா கிடையவே கிடையாது இல்லவே இல்லை அப்போ ட்ரையல்னா என்னென்னு நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்ல என்ன உங்களோட வியூ என்ன சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரையல் என்ன மேடம் ஆ ஓகே சூப்பர் வேற ட்ரையல் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிட்னஸஸ் அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தை ட்ரையல் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிட்னஸஸ் இன் அ ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் இதுதான் ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே முடியும் இது ஒரு கேள்வி நிறையா நீதிமன்றங்களில் நிறையா விஷயத்தை அவங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு இதுக்கு எல்லாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருச்சு இந்த ஹர்தீப் சிங் கேஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் த்ரீ எஸ்சிசி பேஜ் நைன்டி டூ எழுதிட்டீங்க இதில் தான் ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ முடியும்னு சொல்கிறாங்க கிரிமினல் ட்ரையல் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா த டே ஆன் விச் தி சார்ஜஸ் ஆர் ஃப்ரேம்டு ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்கு பாருங்கள் அதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு ட்ரையல் எப்போ முடியும்னா த டே ஆன் விச் தி ஜட்மெண்ட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இதுதான் ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் முடியுது இதுதான் ஹர்தீப் சிங் கேஸில் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் சார் த்ரீ நைன்டீனில் ஏற்கனவே கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் இருக்குது அதில் சொல்லாத விஷயம் புதுசாக என்ன சார் இன்னொரு ச இன்னொரு பெஞ்சு சொல்லிச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அதை ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே முடியுது ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்துடுச்சு இப்போ த்ரீ நைன்டீன் பவரை இன்னோவ் பண்ணணும்னா எந்த ஸ்டேஜில் இன்னோவ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க பிஃபோர் ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் கோர்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு நாங்கள் இப்போ த்ரீ லெவன் இருக்குல்ல த்ரீ லெவன் சிஆர்பிசியெலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரீகால் ஆஃப் ஃபிட்னஸஸ் அது பிஃபோர் ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தி கோர்ட் கேன் சம்மன் எனி ஒன் ஆஸ் அ விட்னஸ் ரைட் சேம் லைக் வைஸ் இந்த த்ரீ நைன்டீ நோ பிஃபோர் ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் இப்போ இந்த சுக்பால் சிங் காயிரா கேஸ் சொன்ன பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல சப்சிக்வெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் அக்யூட்டல்னா பிஃபோர் ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் த்ரீ நைன்டி சுட் ஆஃப் இன் எக்ஸசைஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் கன்விக்ஷன்னா கன்விக்ஷன் கொடுக்குற டேட்டுக்கும் சென்டென்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற டேட்டுக்கும் இடையில் ஒரு நாள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த நாள் வரைக்கும் த்ரீ நைன்டி நோட் பண்ணலாம் புரியுதா ஹர்தீப் சிங் கேஸில் 
ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதோட ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் முடிஞ்சுருக்காங்க த்ரீ நைன்டீனை வந்து இந்த ட்ரையலுக்கு அப்புறமும் இன்னொரு பண்ண முடியுமான ஒரு கேள்வி வருது ஒரு ட்ரையல் முடிய போகிற தருவாயில் கோர்ட் நினைக்குது அந்த கேஸில் ட்ரையல் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ நைன்டீனை இன்னோவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியோட தான் அது கான்ஸ்டியூஷன் பேச்சுக்கு போகுது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் அக்யூட்டல் பிஃபோர் ப்ரொனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் த்ரீ நைன்டீன் சுட் ஆவ் பீன் எக்ஸசைஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் கன்விக்ஷன்னா பிஃபோர் த டே ஆன் விச் தி சென்டென்ஸ் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அது வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்டிங்ஷனை வந்து இந்த சுக்பால் சிங் காயிரா கேஸில் சொல்கிறாங்க த்ரீ நைன்டீனில் ஒரு அக்யூஸ்டை அவங்க கோர்ட்டில் இன்னோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹீ வில் நாட் ஹாவ் தி ரைட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அவர் டிஸ்சார்ஜ் கேட்க முடியாது ஏன் கேட்க முடியாது யாராவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் த்ரீ நைன்டீன் ஒரு அக்யூஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டாங்க அவருக்கு அவருக்கு டிஸ்சார்ஜ் கிடைக்காது டிஸ்சார்ஜ் அவர் கேட்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒய் ஒன்றுமே இல்லை கிரிமினல்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் காமன் சென்ஸ் அண்ட் லாஜிக் என்ன சொன்னேன் த்ரீ நைன்டீன் இன்வோக் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் ப்ரைமா ஃபேசி கேஸ் வேணும்னு சொன்னேன் ஒருத்தருக்கு மேலே மோர் தென் ப்ரைமா ஃபேசி கேஸ் இருந்தால் வெதர் ஹீ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் டிஸ்சார்ஜ் கே நாட் பி ப்ரைமா ஃபேசி கேஸே இல்லைன்னா தான் அவர் டிஸ்சார்ஜ் கேட்க முடியும் த்ரீ நைன்டீன் இன்வோக் பண்ணும்போது என்ன வேணும்னா மோர் தென் ப்ரைமா ஃபேசி கேஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் கோஜென்ட் எவிடன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குன்னு நீதிமன்றம் ஒருத்தரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் வெதர் தேட் அக்யூஸ் கேன் ஆஸ்க் ஃபார் டிச்சார் இட் டிஃபைஸ் லாஜிக் கரெக்டா இதுதான் ஸோ இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸு இது சம்மந்தமாக நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் த்ரீ நைன்டீன் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லீகல் மேக்சிம்ஸ் படிக்கிறீங்கல்ல லீகல் மேக்சிம்ஸ் யாராவது ஒரு லீகல் மேக்சிம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சும்மா சொல்லுங்கள் நானே கற்றுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா ஜாலியாக பேசுங்க ஆ வெரி குட் வேற இ ஜஸ்டம் ஜெனரிஸ் அப்படி சொல்லணும் எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இ ஜஸ்டம் ஜெனரிஸ் அது லீகல் மேக்சிம்ஸ் கிடையாது லேர்டின் டேம் அது லீகல் மேக்சிம்ஸ் வேற வேற உபி ஜஸ் இபி ரெமடியம் வேற ஆ வெரி குட் சூப்பர் செக்ஷன் எயிட்டி ஒன் வெரி குட் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் டி மினிமஸ் நான் க்யூரட் லெக்ஸ் என்னது என்ன செக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்குது டி மினிமஸ் நான் க்யூரட் லெக்ஸ் என் வெரி குட் என்ன செக்ஷன் சொல்லுது ஐபிசியில் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் ப்ரைஸ் ஆ சீக்கிரம் நைன்டி ஃபைவ் ஐபிசி நைன்டி ஃபைவ் ஐபிசியில் இந்த மாதிரிலாம் மேக்சிம்ஸை கொடுத்துட்டு விச் ரிலேட்ஸ் டூ அப்படின்னு போட்டு ஒரு மூணு செக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அதனால் நீங்கள் மேக்சிம்ஸையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ மேக்சிம்ஸை பற்றி ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டாக தகவல் சொல்ல போகிறேன் இந்த லீகல் மேக்சிம்ஸோட ஸ்டாச்சூட்டரி ஃபோர்ஸ் என்ன இதோட எவிடென்ஷியரி வேல்யூ என்ன ஹவு ஃபார் இட் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் இன் அ கேஸ் ஆர் ஒய் டிசைடிங் தி கேஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு என்ன எவிடென்ஷியரி வேல்யூ இருக்குது லீகல் மேக்சிம் ஒரு மேக்சிமம் வச்சுக்கிட்டு கன்வீட் பண்ணிட முடியுமா ஒரு கிரிமினல் கேஸில் ரெஸ் இப்ஸா லாக்குட்டர் என்ன சொல்லுது எது ஆ திங் இட்ஸ் செல்ஃப் ஸ்பீக்ஸ் அதாவது ரெஸ் இப்ஸா லாக்குட்டர் ஏன் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு கிரிமினல் கேஸில் தட் இஸ் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ கேஸ் அதாவது ரெஸ் இப்ஸா லாக்குட்டர் ஒரு கிரிமினல் கேஸில் இந்த மாதிரி மேக்சிமம் மட்டும் வச்சு கன்வீட் பண்ண முடியுமானா முடியவே முடியாது சரியா முடியாது முடிய முடியாதா முடியுமா முடியாது இந்த லீகல் மேக்சிம்ஸ்க்கு ஸ்டாச்சூட்டரி ஃபோர்ஸே கிடையாது அப்புறம் ஏன் சார் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஜட்மெண்ட்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வேறு ரெண்டு சொல்கிறீங்கன்னு என்ன கேட்கலாம் தி லீகல் மேக்சிம்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ கைடிங் ஃபேக்டர் இட் ஹேஸ் நோ ஸ்டாச்சூட்டரி ஃபோர்ஸ் அட் ஆல் எழுதிக்கோங்க legal maxims can be used as a guiding factor to decide the issue but it has no statutory force at all ipdi ni enga solirukanga nu kettinga na na sonna vishayatha or constitution bench la solranga or constitution bench judgment of 
సుప్రీం కోర్టు సారా మ్యాథ్యూ వెర్సెస్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజ్ సారా మ్యాథ్యూ వెర్సెస్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజ్ ఇంత జడ్జ్మెంట్ సొన్నే ఉంగలకలా ఉన్న తోనను ఇంత జడ్జ్మెంట్ సిఆర్పిసిల ఎంద సెక్షన పతి పేస్ పేసిదు சொல்லுங்க பார்க்கலாம் సారా మ్యాథ్యూ కేస్ ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ జడ్జ్మెంట్ సిఆర్పిసిల ఒక చాప్టర్ పతి ఇంత జడ్జ్మెంట్ పేసిదు వెరీ గుడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన పతి சொல்றாங்க 467 ல இருந்து 473 CRPC வரைக்கு உள்ள the period of limitation to take cognizance பத்தி பேசுது சாரா மேத்யூ கேஸ் இந்த கேஸ்ல தான் இந்த லீகல் மேக்ஸிம்ஸோட ஸ்டேட்யூட்டரி ஃபோர்ஸ் என்னன்னு சொல்றாங்க இது எப்ப ரிப்போர்ட் ஆயிருக்குனா இந்த சாரா மேத்யூ கேஸ் 2014 2 SCC பேஜ் நம்பர் 62 இத வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நான் சொல்ற தீர்ப்பெல்லாம் வேற வழியே இல்ல நீங்க மனப்பானம் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லனா இந்த வேர்டையாவது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதுக்கு இதுதான் வரும் அப்படினு நீங்க பிரசியூம் பண்ற அளவுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்கணும் ஏன்னா இப்ப क्वेश्चंसலாம் பாத்தீங்கனா இந்த மாதிரி जजமென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி வருது சோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெசிப்ஸா லாகுட்ரே ஏன் சொன்னேன்னா ஒரு 304A கேஸ்ல ஒரு 304A தெரியுமா 304A என்ன என்ன ஆக்சிடென்ட் டெத் அந்த வழக்குல இந்த ரெசிப்ஸா லாக்டர் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணி கன்வீன் பண்ணிராங்க போய் பார்த்தோம் பாக்கும்போது அந்த அடிபட்ட வண்டி டேமேஜ் ஆயிருச்சு மோதன வண்டில டேமேஜ் ஆயிருச்சு தி திங் இட்செல்ஃப் ஸ்பீக்ஸ் தேர் இஸ் an ஆக்சிடென்ட் சோ அக்யூஸ் இஸ் லைபிள் டு பீ கன்விக்டட் அண்ட் சென்டென்ஸ்ட் அப்படினு சொல்லி பண்ணிராங்க whether this is right இதுதான் क्वेश्चन సుప్రీం కోర్టు లే ఇప్పుడు రీసెంట్గా చెప్పిరుగాంగ ఎలిదికొంగ నంజుండప్ప వెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక నంజుండప్ప వెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఏఆర్ 9 ఏఆర్ 2022 సుప్రీం కోర్టు పేజ్ నంబర్ 2374 2374 ఇలా ఏన சொல்றாங்கన్నా ది రెసిప్షన్ లాక్యుటర్ ప్రిన్సిపల్ డస్ నాట్ అప్లై టు ది క్రిమినల్ కేస్ ఎలిదికొంగ ది రెసిప్షన్ లాక్యుటర్ maxim or principle which does not apply to a criminal case idhula eppa idha eppa use pannalam eppadi paakalam abadina tort la paakalam torts and the motor accident case ku parunga adha civil la compensation kete nama mcop solluvom la andha mari valakala paakalam however it is strictly not applicable to the criminal case in the maxim seriya இந்த த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ இதை சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லி போயிடுறேன் ஒரு ரோடு ரோட்டில் ஒரு கார் வேகமாக வருது வரும்போது ஒரு நாய்க்குட்டி அழகாக நாய்க்குட்டி கிராஸ் பண்ணுது அந்த நாயை இந்த வண்டிக்கார் அடிச்சு நாய் செத்துருது இப்போ டூ செவன்டி நைன் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏவில் இந்த கோர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழக்கு பதிவு பண்ணிடுறாங்க இது சரியாக தப்பா in what way the driver is liable chuma na or academic ah kekre nai kutti vandu or uyir thana it was hit by a vehicle the very moment after the accident it dies whether the driver is driver, driver is liable to be prosecuted if so under what provisions if it is not why ரேஷ நெக்லிஜென்ல பண்ணலாம் வெரி குட் சூப்பர் அடுத்து ஐபிசி புக் வச்சிருக்கீங்களா டூ செவன்டி நைனை படிங்க அவங்க சொன்னாங்க ரேஷன் நெக்லிஜென்னு ரேஷன் நெக்லிஜென்ட்டை பற்றி பேசுறது டூ செவன்டி நைன் சரியா யாராவது படிங்க ரெண்டு வேர்டு அங்கே சொன்னாங்க அவங்க ஹியூமன் லைஃப்னு சொன்னாங்க ஹியூமன் லைஃப் அது ஹியூமனா வேகமாக வந்திருக்காரு என்டேஜர் டு ஹியூமன் லைஃப் அங்கே ஹியூமன் லைஃப் என்டேஜராக இருக்கா யாருமே அங்கே ஒரு ஹியூமன் இருந்தால் தான் சொல்லலை இப்போ அந்த நாய் கூடயே வந்து இன்னொருத்தர் வர்றாரு அந்த நாய் அந்த அவருக்கு சொந்தக்காரர் வர்றாரு வந்த இடத்துல நாய் அடிச்சிட்டாரு அவர் தப்பிச்சிட்டாருன்னா யூ ஆர் ரைட் த ப்ராப்ளம் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சம் ஹவு டிஃப்ரெண்ட் நாய் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் வராது அனிமல்னால் என்னென்னு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஐபிசியில் எடுங்க பார்ப்போம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி எடுங்க 
ஃபார்ட்டி செவனா படிங்க ஆ முடிஞ்சா அவ்வளோதான் எனி கிரியேச்சர் அதர் தென் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ அட் எனி ஸ்டெச் ஆஃப் இமேஜினேஷன் அனிமல் உட் நாட் கம் இன் டு தி பர்வியூ ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் சரியா நாயை ஆக்சிடென்ட் பண்ணி கொண்டுட்டா அதனால் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏவோ டூ செவன்ட்டி நைனோ இது மாதிரி போட முடியாது அப்படின்னு இன்டர்பிரட் பண்ணியிருக்காங்க ரீசண்டாக ஒரு ஜட்மெண்டில் கர்நாடக ஹைகோர்ட்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேஸஸை வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக கொடுக்கலாம் இது மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிரிமினல் லா சேனல் பேஜ் எயிட் செவன் ஃபோர் பிரதா குமார் வெஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகா சரியா இதுதான் பாயிண்ட்டு அடுத்த ஜட்மெண்ட் போயிடலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சிஆர்பிசி இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரொவிஷன் இது எந்த சாப்டரில் இருக்குது சிஆர்பிசியில் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சாப்டர் டுவெல் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதில் வந்துடுது இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி செவனை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மேண்டேட்ரி பெயில் சொல்லுவாங்க தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மேண்டேட்ரி பெயில் ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில் டிஃபால்ட் பெயில் இப்படி ஒரு மூணு நாலு டேர்ம்ஸில் சொல்லுவாங்க அது இப்போ ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் வருது அந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மேண்டேட்ரி பெயில் சம்மந்தமாக பார்க்கும்போது எந்த நாள்லேருந்து டைம் கால்குலேட் பண்ணணும் ரிமாண்ட் ஆன டேட்டில் இருந்தா அரெஸ்ட் ஆன டேட்டில் இருந்தா ரிமாண்ட் ஆன டேட்டில் இருந்துன்னா ரிமாண்ட் டேட்டை சேர்க்கணுமா இல்லை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணுமா இப்படி ஒரு குழப்பங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வாஸ் வேர் செட் அட் ரைட் இப்போ அதை கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வெர்சஸ் கபில் வாத்வான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வெர்சஸ் கபில் வாத்வான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது லைவ் லாவில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் ஜேர்னலுக்கு வரவே இல்லை நேற்று வரைக்கும் தேடிட்டேன் வரல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லைவ் லா சுப்ரீம் கோர்ட் டூ ஃபோர் நைன் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் ஜட்மெண்ட்டு இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கா மேஜிஸ்ட்ரேட் எக்ஸாம் சிலபஸில் இருக்கா இல்லை ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் நைனையும் டென்னையும் நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக அந்த ரெண்டு செக்ஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸில் இப்போ ஒரு வேளை லாஸ்ட் டேட்டு வந்து லீவாக இருக்குது கோர்ட்டு இப்போ லாஸ்ட் டேட்டில் அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டை நம்ம பண்ண முடியலனா ஒரு டேட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொசீஷன் சொல்லுவாங்க செக்ஷன் நைன்லேயும் டென்லேயும் இப்போ இந்த டிஃபால்ட் பெயில பொறுத்தளவுக்கு ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் வந்து அப்ளை ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இந்த இந்த கேள்விக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் வில் நாட் அப்ளை டு தி ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில் வராது இப்போ ரிமாண்ட் டேட் இருக்குல்ல ரிமாண்ட் டேட்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு உள்ள பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி உள்ள அஃபென்சஸ்க்கு அறுபது நாளில் சார்ஜ் ஷீட் போடணும் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே லைஃப் சென்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி உள்ள அஃபென்சஸ்க்கு 90 டேஸில் சார்ஜ் ஷீட் போடணும் ஒன்லி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி அஃபென்சஸ் இன் ஐபிசி இன் ஸோ ஃபார் அஸ் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இஸ் கன்சர்ன் தர் இஸ் செப்பரேட் ப்ரொவிஷன் ஒன் எயிட்டி டேஸ் வரும் யூஏபிஏ என்டிபிஎஸ் ஆக்ட்லாம் ஒன் எயிட்டி டேஸ் வரும் ஐபிசி அஃபென்சஸ்க்கு மட்டும்தான் இது அப்ளை ஆகும் அந்த ஸ்பெஷல் ஆக்டை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க என்ன டேட் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த டேட் சரியா இதுதான் கான்செப்டு இந்த சிக்ஸ்டி டேஸையும் நைன்டி டேஸையும் கால்குலேட் பண்ணும்போது எந்த தேதியிலிருந்து வி ஷுட் ரிகார்ட் தி டேட்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருந்துச்சு இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கேஸில் தான் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ரிமாண்ட் தி டைம் ஷுட் பி கால்குலேட்டட் சொல்கிறாங்க த டேஸ் ஷுட் பி கால்குலேட்டட் அப்போ ரிமாண்ட் டேட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணுமா இன்க்ளூட் பண்ணணுமான்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு ரிமாண்ட் டேட்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும் பிகாஸ் ஜென்ரல் கிளாஸ் இஸ் நா ஆக்ட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் so the date of remand from which the time is to be calculated 60 naal 90 naal idu or mukkiyamana theerpu indha theerpukku munnadiyevum nama madras madura bench la 
இந்த பொசிஷன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க முத்து இருள் வெஸ் ஸ்டேட் நோட் பண்ணிக்கோங்க முத்து இருள் வெஸ் ஸ்டேட் நோட் ஜட்மெண்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி செவனை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கோ அவ்வளோ சந்தேகங்களுக்கும் ஆன்சர் பண்ண தீர்ப்புது எப்போ மேண்டேட்ரி பெயில் போடுறது மேண்டேட்ரி பெயிலில் கோர்ட் என்னெல்லாம் பார்க்கணும் எதை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் இருந்துச்சு இந்த முத்திரில் வெஸ் ஸ்டேட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன் எம்டபிள்யூஎன் கிரிமினல் பேஜ் ஒன் நைன் சிக்ஸ் இப்போ இந்த டிஃபால்ட் பெயிலுக்கு பாருங்கள் இது ஒரு முக்கியமான ப்ரொவிஷன் மர்டர் கேஸாக இருக்கும் மர்டர் கேஸ் இஸ் ட்ரைபிள் பை செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் தொண்ணூறு நாளைக்குள்ள சார்ஜ் ஷீட் போடலைன்னா தி அக்யூஸ் இஸ் என்டைட் ஃபார் பெயில் வேர் த பெயில் பட்டிஷன் ஹேஸ் டு பி ஃபைல்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் பட் அஃபன்ஸ் இஸ் ட்ரைபிள் பை என்ன பியூட்டின்னு பார்த்தீங்களா இதுதான் இதோட யூனிக்னஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் போய் நம்ம போய் இந்த மாதிரி சார்ஜ் ஷீட் இஸ் நாட் ஃபைல் ஸோ ஃபார் தி அக்யூஸ்ட் இஸ் ஸ்டாச்சுட்டரிலி டு பி ரிலீஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்போது இந்த இடத்துல ஒன்று கவனிக்கணும் என்ன சார் இந்த ட்ரைபிள் பை செஷன்ஸ்ன்றீங்க இவர் விடலாமா அப்படின்றீங்கன்னா மெரிட்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் இருக்குல்ல மர்டர் என்ன மாதிரி நேத்தனால் இருக்கலாம் எவ்வளவு டயபாலிக்காக கூட இருக்கலாம் கிரேவாக இருக்கலாம் தட் ஷுட் நாட் பி லுக்ட் இன் டு பை தி மேஜிஸ்ட்ரேட் வைல் டிசைடிங் தி அப்ளிகேஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் கிளாஸ் டூ ரொம்ப சீரியஸான கிரைமாக இருக்குது நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது இட் இஸ் மேண்டேட்ரி அண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் தி கோர்ட் டு ரிலீஸ் தி அக்யூஸ்ட் ஆன் பெயில் இஃப் தி ப்ராசிக்யூஷன் ஆர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஃபெயில்டு டு ஃபைல் தி சார்ஜ் ஷீட் வித் இன் தி டேஸ் ஸ்டிப்புலேட்டட் சரியா மெரிட்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் கேனாட் பி கான் த்ரூ எழுதிக்கோங்க மெரிட்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் கேனா கேனாட் பி கான் த்ரூ வைல் டிசைடிங் தி டிஃபால்ட் பெயில் அப்ளிகேஷன் இந்த முத்துரில் கேஸ் நான் படித்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்ட் அப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இதில் ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னென்னா அறுபத்தி இது வந்து இந்த என்டிபிஎஸ் கேஸை பொறுத்த அளவுக்கு இது வந்துருக்கும் இந்த முத்துரில் கேஸில் இந்த முத்துரில் கேஸை நடத்துனது நான் தான் அதனால் இதை உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இதில் வந்து எனக்கு என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டின்னா ஒரு அட்வொகேட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க சார் இந்த மாதிரி சார்ஜ் ஷீட்டு போட்டாங்க சார் நான் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் போய் பெயில் போட்டேன் நான் பெயில் போட்ட அன்றைக்கி சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க சார் அப்படின்னாரு நீங்கள் என்றைக்கு பெயில் போட்டிங்கன்னு கேட்டேன் நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது நாள் பெயில் போடுறார் அவர் காலையில் பத்து மணிக்கு பத்தரை மணிக்கு அவர் பெயில் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாரு பதினோரு மணிக்கு சார்ஜ் ஷீட் வருது இதுதான் சுச்சுவேஷன் சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் என்டிபிஎஸ் கோர்ட் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அதை எடுத்து நான் ரிவிஷன் போகிறேன் ரிவிஷன் போகும்போது அதில் இந்த இஷ்யூ டிசைட் பண்ணுறாங்க நூற்றி எண்பத்தி ஒரு நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னா தி வெரி மொமெண்ட் தி ரைட் ஆஃப் டிஃபால்ட் பில் அக்ரூஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி அக்யூஸ் ஆஃப்டர் தேட் ஃபைலிங் ஆஃப் சார்ஜ் ஷீட் டஸ் நாட் மேக் தி கோர்ட் டு ரிஜெக்ட் இட் அப்படின்னா அதை டிசைட் பண்ணுறாங்க ஒன் எயிட்டி டேஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த இன்டிஃபீசிபிள் ரைட் எழுதிக்கோங்க இன்டிஃபீசிபிள் ரைட் அக்யூஸ்டுக்கு வந்துடுது மறுநாள் இல்லை அன்னைக்கே அக்யூஸ்டு பெயிலுக்கு அப்புறம் அவங்க சார்ஜ் ஷீட் போட்டால் கூட அக்யூஸ் இஸ் என்டைட்டி ஃபார் பெயில் அப்படின்னு இதை டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்ட் அப்ளை ஆகாது மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸை பார்க்கக்கூடாது ஸோ இந்த கபீல் வாத்வான் கேஸ் சொன்ன பாருங்கள் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இதில் சொன்ன இந்த ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்டை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயே நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சொல்லிட்டாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா பெயில் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி அஃபென்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி அஃபென்சஸில் வந்து சார்ஜ் ஷீட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேஸில் வந்து மேக்ஸிமம் பீரியட் எவ்வளோ நாள் அறுபது நாளைக்குள்ளே சார்ஜ் ஷீட் போடணும் அறுபது நாள் தானே கரெக்டாக சார்ஜ் ஷீட் போடலாட்டி பெயில் விட்டுருவாங்க அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடியாக இருக்கும் என்ன செஞ்சுருவார்னா நீ ஒரு பத்து கோடி டெபாசிட் பண்ணு அப்படின்னு பெயில் எழுதிடுவார் அப்படி பண்ணலாமா பண்ணலாமா அந்த மாதிரி டெபாசிட் பண்ண சொல்லலாமா 
உங்க ஊர்ல இருந்து போன கேஸ் நாகர்கோயில் இருந்து போன கேஸ் முத்தல் ராஜில் கொடுத்தீங்களா வெரி குட் ஆ சரவணன் கேஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் நாகர்கோயில் இருந்து போன கேஸ் வெரி குட் அந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் டோல்ட் இன் கிளியர் டேம்ஸ் வைல் கிராண்டிங் ஸ்டாச்சுட்டரி பை தி கோர்ட் ஷுட் நாட் இம்போஸ் ஓனரஸ் கண்டிஷன் ஆர் தி கோர்ட் ஷுட் நாட் டைரக்ட் தி அக்யூஸ் டு டெபாசிட் சம் அமௌண்ட் பண்ணவே கூட இருந்தாங்க வெறுமனை பெயில் ஒன்றும் வெறும் பாண்டு சுருட்டியும் போட்டு போனு ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொன்னேன்னா மெரிட்ஸை பார்க்கக்கூடாது வாட் எவர் பி தி நேச்சர் ஆஃப் தி அஃபன்ஸ் வென் தி சா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஹேஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் இட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பியாண்ட் தி ஸ்டாச்சு ஸ்டாச்சுட்டரி லிமிட் தி அக்யூஸ் மஸ்ட் பி ரிலீஸ்ட் ஆன் பெயில் வித்தவுட் புட்டிங் எனி ஓனரஸ் கண்டிஷன்ஸ் சரியா சரவணன் கேஸு ரிப்போர்ட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இந்த சரவணன் கேஸை ரெஃபர் பண்ணி மதுரை பெஞ்சில் ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு அதை எழுதிக்கோங்க அருண்குமார் வெஸ் எஸ்டேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் எஸ்சிசி கிரிமினல் அந்த அவர் சொன்ன சரவணன் கேஸை சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் எஸ்சிசி கிரிமினல் பேஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இதுதான் அந்த சரவணன் கேஸு நாகர்கோயிலேருந்து போன கேஸ் அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொன்னது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிஆர்பிசி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிஆர்பிசி யாராக படிங்க ஓரலிக்கு அப்புறம் படிங்க ஓரலி ஆ வெரி குட் எனி பர்சன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனி பர்சன்ற வேர்டு வெதர் இட் 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 வில் இன்க்ளூட் அக்யூஸ்ட் அக்யூஸ்டாக அவங்க விசாரிக்கலாமா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கிளாஸ் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் யார் வாங்குவா மேஜிஸ்ட்ரேட்டா யார் வாங்குவா போலீஸ் எப்போ வாங்குவாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனை முடிச்சுட்டா டூரிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கிளாஸ் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி ரெக்கார்டட் ஃப்ரம் தி பர்சன் தோஸ் ஹூ ஆர் அக்வாயிண்டட் வித் தி ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் இதில் இருந்தால் சொன்னாங்க எனி பர்சன் வெதர் எனி பர்சன் த டேர்ம் இன்க்ளூட் அக்யூஸ் இது கேட்டாலும் கேட்டுருவாங்க உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை எனி பர்சன் இன்க்ளூட்ஸ் அக்யூஸ் எழுதிக்கோங்க எனி பர்சன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீயில் அக்யூஸ்டை கூட விசாரிச்சுக்கலாம் பிகாஸ் தட் டேர்ம் எனி பர்சன் வுட் இன்க்ளூட் அக்யூஸ்ட் அப்படி எங்கே சார் சொல்லியிருக்கு அது வெறும் எனி பர்சன் தானே இருக்குன்னு நீங்கள் என்னை கேட்கலாம் நந்தினி சத்பதினு ஒரு கேஸில் த்ரீ ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் இப்போ சொல்லலை நைன்டீன் செவன்டி எயிட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நந்தினி சத்பதி நைன்டீன் செவன்டி எயிட் டூ எஸ்சிசி பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ இந்த ஜட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் இந்த வியூவை ரீஇட்ரேட் பண்ணுறாங்க தீபக் பாய் ஜக்தீஷ் சந்திரா எழுதிக்கோங்க தீபக் பாய் ஜக்தீஷ் சந்திரா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத் இந்த வழக்கு பிரகாரம் அது மாதிரி சேர்க்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அக்யூஸ்டவும் எக்ஸாமின் பண்ணிக்கலான்றாங்க லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஜட்மெண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருக்கா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அதில் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் கேஸ் யாராவது ஃபைல் பண்ணிக்கீங்களா இங்கே யார் ஃபைல் பண்ணிக்கீங்க அச்சுமா கை தூக்குங்க நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கீங்களா வெரி குட் அவர் நம்ம நண்பர் ஃபைல் பண்ணியிருக்காராம் டொமஸ்டிக் இன்சிடெண்ட் ரிப்போர்ட் இருக்குல்ல டொமஸ்டிக் இன்சிடெண்ட் ரிப்போர்ட் அது யார் தருவா சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் ஆர் ப்ரொபேஷன் ஆஃபீஸர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் சாரி அவங்க கொடுக்கணும் ஆ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்கணுன்னு எங்கே சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் டுவெல் இல்லை செக்ஷன் டுவெல் இல்லை டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் சுட் ஆ பீன் கிவன் பை தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃபீஸர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தி ஆத்தரைஸ்ட் ஆஃபீஸர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெதர் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி மேண்டேட்ரியா இல்லையா யார் இல்லைன்னு சொன்னீங்க புக் வச்சுருக்கீங்களா இப்போ நெட்டில் ஆன் பண்ணி கூகுளில் எடுத்து செக்ஷன் டுவெலில் படிங்க இல்லைன்னு சொன்னாங்க வேறு யாரும் சொன்னாலும் படிக்கலாம் 
டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டக்குன்னு எடுங்க செல்லில் ஆ டுவெலில் படிங்க ஆ டொமஸ்டிக் இன்சிடெண்ட் ரிப்போர்ட்டை பற்றி வேறு அது எனக்கு சரியாக பாடல நீங்கள் நல்லா படிங்க ஷேல் வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல ஓகே வேணாம் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் டுவெல் பிரகாரம் அந்த இன்சிடெண்ட் ரிப்போர்ட் வேணுன்றாங்க அது வந்து ஷேல் கிளாஸில் இருக்கும் அப்படி ஷேல் கிளாஸ் இருந்தால் கூட சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி டு டேக் காக்னிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட் கிவன் பை தி அக்ரீடு உமன் அண்டர் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் இதை சொன்ன ஜட்மெண்ட் வந்து பிரபா தியாகி வெர்சஸ் கமலேஷ் தேவி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ எஸ்இசி கிரிமினல் பேஜ் ஒன் பிரபா தியாகி வெர்சஸ் கமலேஷ் தேவி இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் இன்னொரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் எவால்வ் ஆகிருக்கு இது உமனுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒருவேளை ஒரு சைல்டு ஒரு ஃபாஸ்டர் சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடாப்டட் சைல்டு எடுத்து நம்ம வளர்க்குறோம் அந்த குழந்தைய நம்ம வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டால் கூட அந்த குழந்த வந்து கேன் ஆஸ்க் ஃபார் ஷேர்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு அண்டர் செக்ஷன் செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோஸ்டர் சைல்டு கேர்ள் சைல்டில் இருக்கணும் ஃபோஸ்டர் சைல்டு ஆர் அடாப்டட் சைல்டு அவங்களுக்கும் இந்த ஆக்ட் அப்ளை ஆகும்னு இந்த செவன்டீனில் சொன்ன விஷயத்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஜட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஜட்மெண்ட் அப்புறம் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிக்கு த்ரீ ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் ரீசெண்டாக சொன்னிருக்காங்க அர்ஜுன் பண்டிட் ராவ் வெர்சஸ் கைலாஷ் கோட்கர்னு ஒரு ஜட்மெண்ட்டு அது பிரகாரம் என்ன செய்யணும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பியில் செகண்ட்ரி எவிடென்ஸாக இருந்தால் சர்டிஃபிகேட் இஸ் மஸ்ட் பிரைமரியாக ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த எந்த கேட்ஜெட்டில் அது இருக்கோ அதை அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டால் தேவையில்லை அதுலேருந்து காப்பியாகி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ச சர்டிஃபிகேட் வந்து மேண்டேட்னு சொல்கிறாங்க அதர்வைஸ் தேட் எவிடன்ஸ் வில் நாட் பி டேக்கன் இன் டு கன்சிட்ரேஷன் இதோட கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி